न्यू सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट्स नॉर्थ ईस्ट डायरी गुड इवनिंग वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरी हियर वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स फ्रॉम इंडिया अनएक्सप्लोर्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन Today we take a look at how people in Mizoram are celebrating winter by engaging in charitable works in a heritage section this week we talk about the Angami tribe of Nagaland This is winter a season of festivity and new year celebrations a season of goodwill and a season of spreading love towards others this is how the people of mizoram celebrate the winter and people have also been spending this time in more meaningful ways so what are those many precious life activities rendered by the people of mizoram in these new year celebrations to hear let us go to a correspondent from aizol People of Mizoram have waited long for this time of winter cheer. The happiness has enveloped the whole state and also has the charity atmosphere. In fact, the big event of winter with Christmas and New Year celebrations do not start and end at churches alone. It was out there in the street in isolated hamlets and at orphanages. Beyond being engulfed with joyous events, people also emptied their pockets for good cause one of the most precious phenomena of the winter in the state is charity which in fact started in early december and would go on till the middle of this month in this line a taxi drivers association donated their day's earnings to support a group of poor families to celebrate the season with new clothes Many youth organizations conducted carols at night to collect donations for the poor. Some NGOs raised funds to pay for the poor patient at hospitals who has no money for their surgery. We found a rock band which organized charity concert on facebook to donate to the civil hospitals poor fund so as to lighten up some needy hospital fees ramdin sanga of the band said we are all enthusiastic to be able to play what we love the most to raise as much fund as we can help those in need we started small from a facebook group to a charity concert now which is worth the effort stepping forward together as much music lovers i only hope we can make this kind of tradition that we can always look forward to all these years people are kind enough to donate through our music and the money i pray that our collective efforts be blessed hoping to continue for many years to come One group named Project Flashlight 21 known for its educational support program for young children of poor families organized sweater drives for children the chief of the group miss manal mangai said project flashlight 21 uh, has an ongoing activities that is uh, distributing sweaters and warm clothes to the people in need and our beneficiaries mainly point on the people you know living with hiv and also the vulnerable communities who, like whose parents are substance abuse we are already helping more than uh, 100 children this winter uh, distributing sweater and a lot of people are now giving us a queries on how they can donate so uh, we will still be distributing it throughout the winter it is true when most people remain highly spirited to buy consumables to take part in the festival of happiness some has to fight for living with dignity then some good samaritans come forward before the needy with help and to make them happy for not is diary this is irene from aizol Philately which means the collection and study of postal stamps and postal materials is also known as the king of hobbies and the hobbies of the kings it also refers to the collection and appreciation of stamps and other 
Philatelic products. It is a hobby that has fascinated many people for years now. A Shillong correspondent has a report on a stamp collector of Shillong. Attracted by the colors and designs of postal stamps, Dr. Vinay Kumar Sharma's love of collecting stamps began early from his childhood days. Growing up in Shillong, he recalls how he would visit shops and ask for envelopes and just tear the stamp only. However, his collections remained in a box for years and only after meeting with a friend with similar passion, his enthusiasm was revived again. Over the year, this eminent philatelist has participated in several competitions and exhibitions and won recognition and awards. His area of expertise is the fiscal and revenue stamps of the princely states of India. Recently, at a competition held in Assam in the month of October last year, he had won the Vermil Special Prize for his collection of Dharan Gadra State. He has given several lectures in seminars and schools trying to raise awareness about the benefits of stamp collecting and philately. He calls it an encyclopedia of knowledge because for anyone who takes up stamp collecting, one's knowledge increases and the worldview changes. When I was a young boy, stamp collecting was a very common hobby and we were very much attracted to the colors of the stamps. Everybody used to receive letters some day or the other. Many business houses especially, they used to receive letters every day, almost every day. So what we used to do, we used to go to those shops and ask them for the envelope. If they did not give, we used to say, please let us tear this stamp part only. So that's how I used to collect stamps. If you want to showcase your stamps, you have to prepare exhibits and take part in exhibitions, which are held by the Department of Post off and on, not very regularly. Like the state level exhibition, it's held once in two to four years. I was very fortunate everything was intact because I had preserved it very well. And that was the day when I restarted my philately. That was, I think, in the year, I think, 2008. Till today, I'm deep into it and I'm getting deeper into it. I do not call myself an expert. But, of course, if you want to collect, exhibit something, you cannot exhibit everything. You have to look for specialization. It may be any topic, but I personally, I specialize in the fiscal and revenues of some of the princely states of India. By creating awareness, not everybody will want to be a philatelist, but among thousands, some may pick a philately, and this philatelist is always available for anyone who wants any help with philately. This is Rustam for Nordis Diary from Air News Shillong. Sanjay Rai from Sikkim's Namchi district delivered a speech on the contribution and philosophy of former Prime Minister Atal Vyari Vajpayee at the Parliament House, New Delhi, to the National Youth Parliament held on the 25th of December last year. He represented the entire Northeast region at the event organized by the Nehru Yuva Kendra Sangatan under the Union Ministry of Sports and Youth Affairs. Her report. 23-year-old Sanjay Rai from Sikkim's Namchi was among the selected eight participants from across the country to deliver a speech at the National Youth Parliament. Rai, who spoke on the contributions and philosophy of Sri Atal Bihari Bajpai share this experience. I have recently participated in the youth parliament inside the parliament of India representing NYK Sikkim Namji district and I got selected to out of 25 participants who had participated along with NYKS and only 8 speakers got to speak and I was one of them. Other speakers were from Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and likewise there were 8 speakers and I was one of them and I was the only speaker from the Northeast. Uh, there was a total of about 25 speakers who spoke at the parliament on the topic of Atal Bihari Vajpayee and Madan Mohan. Out of his, my topic was Atal Bihari Vajpayee and I talked about his contributions, the political philosophy that he followed. It has always been a dream for me to enter the parliament, to get a chance to speak in the parliament and to speak representing my state with participants from the entire country is something like a dream really come true and it is an honor to represent my state it is an honor to be in the parliament and it is an honor to be among such great people it was an opportunity to see the honorable prime minister from close uh, we also got to see uh, Hardeep Singh Puri uh, the union minister Kiran Rijiju the union minister and uh, union minister S. Jai Sankarji who is the foreign minister of India so it was such a great experience Sanjay Rai has represented Sikkim at various national level speech competitions including the National Declamation Contest and National Youth Parliament in 2018 and the National Elocution Competition in 2020. In his hometown, 
In Namchi, the postgraduate student is an active social worker and has founded Voice, an organization working for environmental conservation and protection. With Saikat Sarkar, this is Namo Dikchit for AR News Sikkim. Manipur is a beautiful state known for its scenic sports and colorful customs. Our Imphal correspondent takes a look at the development that has taken place in the state recently. Manipur society and culture has been a topic that arose the inquisitiveness in the minds of scholars and researchers all across the world. Incredible beautiful landscape that has been generously decorated with undulating hills, the emerald green valleys, thick forests, clear blue lakes, the stunning flora and fauna and other natural beauty that lies in the people of Manipur together make it the most beautiful land that has to be explored once in a lifetime. Exploring Manipur and knowing more about their culture can be a very interesting activity in Manipur. It is home to several tribal communities who live together in mutual harmony. This beautiful diversified state has festivals which symbolize their religion, culture, tradition and social aspirations. The fun element among the people of Manipur can be reflected in the various festivals that they observe which help to live up the people of their daily works and help them relax with their music and dance. In the beginning of this year, two different festivals are being celebrated by different tribes of Manipur within a week, which is also a symbol of diversity. This year, the Gangai festival in Manipur starts from Wednesday and it will last for the next four days. The first day of the festival is meant for the honoring of ancestors. This ritual is considered to be holy by the Kabui Nagas tribe. The five days of festival are marked by feasts, culture and performance and celebration. Speaking to AIR North East Diary, an auspicious citizen said that the five days celebration of the Gangai festival are completely dedicated to unity, fun and celebration. He said, I am Agui Kamai of None Manipur State. Gangai also known as Chakan Gangai is the festival of the Rongmai Kabui people of Assam, Manipur and Nagaland state of India. It is the biggest festival out of many festivals observed throughout the indigenous calendar of Rongmai Kabui tribe. It is celebrated over five days. The Gangai festival consists of series of rites and rituals. It is a festival of dry or winter season. Ngai is the customary festival of extracting sacred fire, Mai Lab Mai, not a harvesting festival. Gat Ngai festival is one of the major festivals of Manipur, which is celebrated every year after harvesting. Thank you. Another festival is Imoinu Iratpa, which is celebrated majorly by the Maite community in Manipur. This year it was celebrated on Tuesday. This festival is dedicated to the goddess Imoinu Ohumbi. It is believed to bring the worshipper of goddess Imoinu great wealth and prosperity. Along with it, people pray for peace and positivity in their life. I am Maibam Binoy Singh from Infal. The Imoinu festival is celebrated on the 12th day of Maitei Lunar month of waxing every year. This year, it falls on Tuesday. We celebrated Imoinu Iratpa by offering seasonal fruits, vegetables and white fish to Ima Imoinu, the goddess of wealth and prosperity. Imoinu is regarded as an evil resourceful lady. She always gives wealth and prosperity to the mankind. Let this year Ima Imoinu bless all of us with good health, well-being, prosperity and peaceful year ahead. It should be noted that all the different ethnic groups are of the same Mongoloid group and have very close similarities in their culture and traditional habits. One needs to examine the different communities of Manipur individually in order to bring out an understanding and to start a meaningful dialogue among themselves. JJ Thoksom, AIR News, Nordis Dari, Infar. A team of amateur bird watchers made an expedition into the remote hills of Changlang district in Arunachal Pradesh and discovered the new songbird. 
Today we will talk with one of the members of the team, Praveen Jay, and try to learn about the new Ran Babla bird and the experience during the expedition. Talking to him is Rakesh Dole. विश्व की लगभग 13 प्रतिशत पक्षी प्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप से दर्ज की गई हैं और पक्षियों की इस समृद्ध विविधता का कारण है यहां का जलवायु और भौगोलिक स्थिति। आज भारतीय उपमहाद्वीप से नए-नए प्रजातियों की खोज की जा रही है। हाल ही में पूर्वी और नचल प्रदेश की पहाड़ियों में से पेलियोनिस जीनस की एक संभावित नए प्रजाति की खोज की गई है। ये खोज एक सोकिया बर्ड वॉचर की टीम ने चांगलांग जिले से की है। आज हम उसी टीम की एक सदस्य श्री प्रवीण जे से बात करेंगे और नए रैन बैबलर पक्षी और इस एक्सपेडिशन के दौरान उनके अनुभव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रवीण जी आपका नो इस डायरी कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले प्रवीण जी आप अपने बारे में और अपने टीम के बारे में ब्रीफली हमें बताइए। मैं केरला से हूं मैं एक अमेचर बर्ड वाचर हूं और मैं इंडिया में कई जगह जाके बर्ड वाचिंग करता हूं तो ऐसे ही हमने एक प्लान किया था अरुणाचल जाने के लिए हमारा टीम में और तीन लोग हैं एक दीपू करते तो वो भी केरला से हूं बेंगलोर में आईटी प्रोफेशनल हूं और सुब्रमण्यन शंकर चेन्नई में बिजनेसमैन हूं और हेमराज दुरईस्वामी एक्स एयर फोर्स में था वो भी इंडिगो में पायलट है तो हम चार लोग हैं जगह पे जाने के लिए प्लान किया था और हमारे लिए अरुणाचल से सपोर्ट के लिए हमको और दो लोग भी था योलिसा योबिन वो गांधीग्राम में हूं और मियाओ से राहुल बरोस को बिक्की बुलाता है राहुल बरवा तो ये ये दोनों लोग हमको कंडक्ट किया था उस समय ये प्रवीण जी तो हमें आप वैरन बैबलर के बारे में और विशेष रूप से जो स्पेलियोनिस जाति है उसके बारे में थोड़ा बताइए जो ये जो नया सॉन्ग बर्ड आप लोगों ने डिस्कवर किया है वो संबंधित रखता है बहुत सारा रैंड बैबलर से लो यहां पे और ये रैंड बैबलर में एक स्पेलोनिस एक जीनस है स्पेसिफिक जीनस है और भी जीनस होता है okay. इसी जीनस में एक स्पीशीज है करके बारविन रैंड बैबलर वो कई जगह पे अरुणाचल में भी है चाइना में भी है वियतनाम में भी है बहुत सारे जगह पे होता है और साथ और स्पेलोनिस है वो हर जगह पे एक ही स्पीशीज होता है मतलब वो भूटान से सेंट्रल अरुणाचल तक एक स्पीशीज उसके बाद मिश्मी हिल्स में एक स्पीशीज उसके बाद म्यांमार में गए थे एक और स्पीशीज नागालैंड में गए थे दूसरा स्पीशीज मेघालय में गए थे दूसरा स्पीशीज मिजोरम में गए थे दूसरा स्पीशीज ऐसे मतलब हर जगह पे एक ही स्पीशीज होता है वो दूसरा स्पीशीज नहीं होता इसी टाइप का वो रनबाबलर का एक और स्पीशीज और यह सब स्पीशीज है अभी जो हमने मुगाफी में जाके हमने देखा है तो उसी टाइप का एक रनबाबलर है जहां पे हर जगह पे उसका एक ही टाइप होता है छोटा बर्ड है बड़ा नहीं है बहुत छोटा बर्ड है और ये जंगल के अंडर स्टोरी में रहता है और बहुत अच्छी तरह से गाता है और ये ज्यादा ऊपर नहीं जाता मतलब छोटा बर्ड वो ग्राउंड के पास ही होगा और अंडरग्रोथ से जाएगा नॉर्मली पेयर्स होगा मेल होगा एक फीमेल होगा मेल ज्यादा सिंग करता है और उसी हैबिटेट में बहुत सारे मिलता है पर वो हैबिटेट में अल्टीट्यूड में नहीं है तो कभी मिलता नहीं वेल well, जिस नए चिड़िया की खोज आप लोगों ने की उसकी पहचान लाइक like आइडेंटिफिकेशन और जो एग्जिस्टिंग लाइक ऑलरेडी नोन रेन बैबलर्स बर्ड्स हैं उसे डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों ने किस प्रोसेस को आप ने फॉलो किया था तो उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री भी बोलना पड़ेगा जी, जी. क्योंकि पहले यहां से 1980 80s में 1980 शायद एक अमेरिकन और इंडियन एक्सपेडिशन गया था नमदफा में और यहां पे अपर नोआडिंग वैली बोलता है इस एरिया में वहां गया था उनको दो पंछी मिला था उसका स्पेसिमेन मिला था उसने कलेक्ट किया था और उसको म्यूजियम में लेके गया था उस समय इसको आइडेंटिफाई किया था कि ये दोनों रैंड बैबलर है ये नागा रैंड बैबलर है करके आइडेंटिफाई किया था नागा में जो मिलता है उसको वही रैंड बैबलर है करके उस समय लिखा था और उसने बोला था कि थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बट फिर भी ये नागा ही है उसका वेरिएशन हो सकता है उसके बाद 2005 में एक बुक आ गया क्या द बर्ड्स ऑफ साउथ एशिया करके अमेरिका से पैमिला रास्मसन करके एक ऑर्थोथोलॉजिस्ट है उनका बुक है उसी बुक में काम करने टाइम में ये ये स्पेसिमेन को फिर से एग्जामिन किया और उसने आइडेंटिफाई किया कि ये नागा रैंड बैबलर नहीं है ये म्यांमार में होने वाला वो ग्रे बिलेट रैंड बैबलर है करके उसका आइडेंटिफाई किया था ऐसे पहले बार इंडिया में एक स्पीशीज ऐड किया उसने करके ये ग्रे बिलेट रैंड बैबलर है यहां पे मिलता है एक ही स्पेस में उसने एग्जामिन करके किया था और उसके बाद कोई गहा नहीं किसी को पता नहीं था क्या है तो हमने उसने प्लान किया कि जाके ग्रे बिलेट रैंड बैबलर को देखते हैं क्योंकि इंडिया में कोई और देखा नहीं जिंदा वाला बर्ड तो कोई को दिखा ही नहीं तो हम जाके फोटो लेते हैं करके भी हमने प्लान किया था ग्रे बिलेट रैंड बैबलर का डिस्कवरी करने के लिए और उसका स्टेटस हैबिटेट कैसे देखने के लिए जब हमने वहां गया था हमारे पास था ये ग्रे बिलेट रैंड बैबलर का कॉल सब था उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग था पर वो जो बर्ड वहां पे कॉल कर रहा था वो रैंड बैबलर से ग्रे बिलेट रैंड बैबलर से अलग टाइप का कॉल कर रहा था और उसी टाइम में देखा कि उसका बेली कलर ग्रे बिलेट रैंड बैबलर का ग्रे होता है और हमने जो फील्ड में देख रहा था उसका बेली ग्रे नहीं है वाइटिश है 
तो हमको पूरा कंफ्यूज हो गया मतलब हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वहां पे ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि हमने जो देखने के लिए गया था वो नहीं है कि कुछ और है तो हमको एक दिन मिला था वहां पे मैक्सिमम फोटोग्राफ्स और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम मिला था क्योंकि उतना बारिश हुआ था कि और कहीं नहीं जा सकता वहीं पे कैम्प में था और कैम्प के आसपास तो बर्ड्स था उसको हमने फोटो भी ले लिया वीडियो भी ले लिया और सॉन्ग्स भी ले लिया उसके बाद हमने वापस आने के टाइम वहां के दो महीने लगा उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए फोटो लोग कम्पेयर करने के लिए तो हमने बाकी म्यूजियम में जाके ग्रेट लेट रन डॉबलर का स्पेसमिन का फोटो लिया नागा रन डॉबलर का स्पेसमिन का फोटो लिया और हमने कॉल रिकॉर्डिंग कम्पेयर किया नागा रन डॉबलर और ग्रेट लेट रन डॉबलर कम्पेयर किया उस समय ये सब कंपेयर करने के बाद ये प्लूमेज में थोड़ा डिफरेंस लग रहा था ग्रेबली रन बाबल से प्लूमेज डिफरेंस है नागर एन बाबल से भी प्लूमेज डिफरेंस है और कॉल भी ग्रेबली रन बाबल से बहुत अलग है तो हम कुछ इंटरमीडिएट मिला था हमको नागर एन बाबर और ग्रेबली रन बाबल के कुछ इंटरमीडिएट फीचर्स इस बर्ड में मिला था उसी समय ने हमने हमको देख लिया की हाँ ये तो कुछ नया चीज है उसको तो साइंटिफिकली एस्टेब्लिश करना है तो हमने एक पेपर लिखा और एक जर्नल में गया जर्नल का पेयर रिव्यू के बाद उसने पब्लिश किया जो हमने जो फीचर्स डाला है एस डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स वो सब एक्सेप्ट करके उसने पब्लिश किया सो so, प्रोसेस ऐसे चला कि एक नया है फिर भी इसका जेनेटिक वर्क करना चाहिए उसके बाद ही हमको पता चला की ये एक पीसीस है या सब स्पीशीज है ये नया है करके सब एग्री किया पर उसका स्टेटस क्या है उसका स्पीशीज है ये सब स्पीशीज है क्या स्टेटस देगा उसके लिए उसका जेनेटिक सैंपल करके उसको एनालाइज करके उसके बाद ही पता चलेगा क्या रैंक देगा उसको आपका जो पेपर है वो मैंने भी पढ़ा तो आपने वहाँ सॉन्ग बर्ड जो नया सॉन्ग बर्ड उसका नाम आपने रखा लिसू रन बबलर तो रन बबलर तो ठीक है समझ में आ रही है हमें लेकिन ये लीचू क्यों वट स्पेशल इन दिस नेम लीचू जहाँ पे हम गया था उसी एरिया अपर न्यूहडिंग वाली गांधीग्राम से विजयनगर तक और उसके बाद मुगाफी टिल चांगलांग तक वो सब एरिया वहाँ पे लीसू कम्युनिटी होता है वो अरुणाचल के एक कम्युनिटी है ओसी वैली में रहता है अराउंड फाइव थाउजेंड लोगों का शायद उनका कम्युनिटी वहाँ पे रहता है और ये जहाँ पे हमने फॉरेस्ट में हमने देखा था कम्युनिटी फॉरेस्ट तो हम ये हम वहाँ से देखा था तो सोच ऐसे आ गया कि ये बर्ड वहाँ का बर्ड है और इनको कंजर्वेशन करने के लिए थोड़ा सा लोकल कम्युनिटी एंथुसियास्म करना चाहिए तो इसलिए उसका नाम तो उसी कम्युनिटी के नाम पे डाला तो वो कम्युनिटी को भी ऑनरशिप आ जाएगा ये हमारा बर्ड है इसको सेव करना है करके इसलिए हमने उसका नाम लिसू रन बाबल रखा अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता आई मीन बायोडाइवर्सिटी और इस क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं ये बर्ड्स है बर्ड्स मतलब इतना स्टडी किया लोग मतलब इंडिया में एक नया बर्ड होता है एक डेकेट में एक लास्ट डेकेट में एक नया बर्ड आया था उसके पहले डेकेट में एक बर्ड आया था उतना कम है डिस्कवरी मतलब सब कुछ पता है फिर भी हमको यहाँ जाके एक बर्ड मिला तब सोच लीजिए कितना बटरफ्लाइज होगा कितना ड्रैगन फ्लाइज होगा कितना इंसेक्ट्स होगा कितना प्लांट्स होगा वहाँ पे कोई एक्सप्लोर नहीं किया कितना नया नया बायोडाइवर्सिटी आइटम्स उसी जगह पे होगा तो ऐसे जगह अरुणाचल प्रदेश में बहुत कुछ है तो अनडिस्कवर्ड एक पैराडाइस है अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जब भी हम उसका पहचान करता है उसके इम्यूनिटी वो एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे तो नेचुरल डिजास्टर्स भी है और आर्टिफिशियल रोड कंस्ट्रक्शन ये सब चल रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है जब भी हम डिस्कवर करते हैं उसके पहले उसके बाद मतलब एक दो साल में बहुत सारा चीज तो एक्सटेंड भी हो सकता है सो so, इसलिए इतना वहाँ पे एक्सप्लोर करके इतना डिस्कवर करना चाहिए उसके डिस्कवर करने के बाद वो कंजर्वेशन करना चाहिए इसके लिए बर्ड एक बस इट्स जस्ट अ रीजन टू स्टार्ट कंजर्विंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैबिटेट कंजर्व करना चाहिए उसके साथ बहुत सारा चीज नया नया चीज वहाँ पे कंजर्व हो जाएगा प्रवीण जी थैंक यू वेरी मच धन्यवाद थैंक यू तो अपना जो एक्सपीरियंस है एक्सपेडिशन का जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करने के लिए और जो नया लिसूर एंड बबल हम लोगों ने जो डिस्कवर किया उसके बारे में हमें बताने के लिए धन्यवाद सर थैंक यू नॉर्थ ईस्ट डायरी के लिए मेरा केस तोले आकाशवाणी समाचार ईटानगर Nagaland is inhabited by vibrant people zealously guarding their culture composed of 17 different major tribes each representing a unique cultural system today you will get to know about the Angami Naga tribe of Nagaland the Angami tribe is one among the major Naga tribes which has its own cultural identity attire languages and dialects more details from a correspondent in Kohima The Angami Nagas who inhabited the district of Kohima form one of the major ethnic communities in the state. The Angami tribe territory is divided into four regions: the southern, the western, northern and the chakro. Angamis are popular for their woodcrafts and artwork as well as an expert in basket making. Angami women folk also practice pottery in their houses. 
Agriculture is the main occupation of the Angami tribe. Their cultivation include rice and grains on the hilly terrains. They are also fond of music and plays great music which is passed on from one generation to the other. <laughs> The major religion followed by Ngami tribe is Christianity. Animism is another fate among the people of this tribe. Angami men and women wears are quite different from each other. Men wear shawls called white moshe and the black lohe. The Angami women wear mekela. They wrap around skirts and shawls of unique designs and patterns. Both men and women enjoy wearing beautiful ornaments like beads, miniature, mask pendants, bangles and bracelets. The Angami speaks Tenidia, which is the most common language among them. The Angamis celebrate their main festival, which is called Sekreni. <laughs> The festival falls in the month of and assisted by Danish Zaidi. It was brought to you by the News Services Division of All India Radio.